என்னப்பா செம மழையா சரி யாரும் இன்றைக்கி ஸ்டுடியோ வரவானா இந்த வாட்ஸ்அப் கால்லே நம்மளுடைய கம்போசிங் முடிச்சுக்கலாம் ஓகேவா ரெடியா நான் ரெடி தான் ப்ரோ ஓகே ப்ரோ ஓகே ப்ரோ ஓகே த்ரீ டூ ஒன் ப்ளே என்ன சரி இப்ப நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா உங்களோட போர்ஷன் இருக்கா உங்களோட போர்ஷன் இருக்குல்ல அதை மட்டும் நீங்க ரெக்கார்ட் பண்ணி எனக்கு ஃபைல சென்ட் பண்ணுங்க பாக்கிய நான் பாத்துக்கிறேன் போலாம் எனக்கு <laughs> 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 நார்மலாக ஒரு பாட்டை நம்ம ஹெட்ஃபோன்ஸில் கேட்கறதுக்கும் தியேட்டரில் கேட்கறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது அதுவே அந்த தேட்டரில் டால் பி அட்மாஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த பாட்டு கேட்கறதுக்கு எப்படி இருக்கும் தெரியுமா நீங்கள் அதை ஃபீல் பண்ணிங்களா அந்த பாட்டு கேட்கறதுக்கு இப்படி தான் இருக்கும் இதுக்கு என்ன காரணம்னா தேட்டரில் இருபதுலேருந்து முப்பது ஸ்பீக்கர்ஸ் நம்மளை சுற்றி சரவுண்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அதனாலேயே நமக்கு ஒரு இமர்சிவான ஆடியோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் தியேட்டர்ஸ் ஆரம்பித்த காலகட்டத்தில் அதாவது தியேட்டரில் நாடகங்கள் நடந்துக்கிட்டு இருந்த காலகட்டத்தில் ஸ்பீக்கர்ஸ் எதுவுமே கிடையாது ஸோ கேரக்டர்ஸ்க்கு தேவைப்படுற வாய்ஸை ஆர்டிஸ்ட் சைட்லேருந்து கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு இமோஷனல் கனெக்டுக்காக மியூசிஷியன்ஸ் சைட்லேருந்து மியூசிக் வாசிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறமா தான் ஸ்பீக்கர்ஸ் உருவாச்சு மூவிஸையும் ஆடியோவை வச்சு ரெக்கார்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஆனால் அந்த டைமில் ஒரே ஒரு ஸ்பீக்கர் தான் இருந்தது ஸோ மூவியில் வர ஆர்டிஸ்டோட வாய்ஸ் ஆகட்டும் மியூசிக் ஆகட்டும் சவுண்ட் எஃபெக்ட் ஆகட்டும் இது எல்லாம் ஒரே ஸ்பீக்கர் வழியாக தான் வெளியே வந்துச்சு அதனால தான் அதை மோனோ அப்படின்னு சொன்னாங்க சரி இப்போ ஒரு ஸ்பீக்கரில் சவுண்ட் எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இது ஒரு ஸ்பீக்கர் இதில் நிறைய காப்பர் காயில்ஸை சுற்றி இருக்காங்க அண்ட் சி இங்கே ஒரு மேக்னட் இருக்கு இப்போ அதே மாதிரி ஒரு செட்டப்பை நான் இங்கே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் காப்பர் காயிலை நல்லா சுற்றி இந்த சாட்டில் ஒட்டி வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த காப்பர் காயிலை ஆம்பிளிஃபையரில் கனெக்ட் பண்ணிட்டு பாட்டு பிளே பண்ணோம்னா பாட்டு பிளே ஆகாது ஏன்னா நம்ம தான் இந்த மேக்னெட் இங்கே கொண்டு போகவே இல்லையே மேக்னெட் எதுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னு கேட்குறீங்களா அதாவது ஆம்பிளிஃபையர்லேருந்து எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல்ஸ் இந்த காப்பர் காயிலில் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் அப்போது இங்கே ரெண்டு ஃபீல்டு உருவாகும் ஒன்று எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இன்னொன்று மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இப்போது நான் இந்த மேக்னெட்டை இதுக்கு பக்கத்தில் கொண்டு போகும்போது காயிலுடைய மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டும் மேக்னெட்டுடைய மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டும் ஒன்றா சேர்ந்து சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஏர் மாலிகூல்ஸை வைப்ரேட் பண்ணி விடும் அப்போ என்ன ஆகும்னா அப்ப ஒரு சாங் ஸோ ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறமா தேட்டரில் எல்லா பக்கமும் ஸ்பீக்கர்ஸை வச்சுட்டாங்க அதாவது ஸ்க்ரீனுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்பீக்கர் இருக்கும் அது மூணும் அது ஒரு சேனல் அதில் தான் மோஸ்ட் ஆஃப் மூவி டைலாக்ஸ்லாம் பிளே ஆகும் எப்படி பத்தும் அதனால தான் ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட் அண்ட் ஃப்ரண்ட் ரைட்டுன்னு ரெண்டு சேனல்ஸ் வச்சாங்க இதை ஸ்டீரியோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதில் மியூசிக் அண்ட் மூமெண்ட் சவுண்ட்ஸ் பிளே ஆகும் ஸோ இதை கேட்கும்போது ஒரு பெட்டர் செப்பரேஷன் கிடைக்கும் அண்ட் இந்த மாதிரி சேஸ் சீன்ஸ் எல்லாம் இந்த ஸ்பீக்கர்ஸ் தான் எலிவேட் பண்ணுது அதோட ஒரு சப் ஊஃபராக ஆட் பண்ணாங்க லோ ஃப்ரீக்வன்சி சவுண்ட்ஸான வெஹிக்கிள் சவுண்ட்ஸு தண்டர் ரொம்ப இது லவுட்னஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக இல்லை இது ஒரு டெப்த்து கொடுக்கறதுக்காக எப்படின்னா ஃபைனலாக ஸ்பீக்கர்ஸை லெஃப்ட் சைட்லேயும் ரைட் சைட்லேயும் வச்சுருவாங்க இதை சேனல் பேஸ்ட் ஆடியோ அப்படின்னு சொல்லுவாங
ஒவ்வொரு சேனலுக்கும் ஒவ்வொரு சவுண்டை சவுண்ட் மிக்சிங் அப்போ அலோகேட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ இப்போ ஏற்பட்ட செட்டப்பில் ஒரு பாட்டு கேட்கும்போது எப்படி இருக்கும் தெரியுமா இந்த செட்டப்பை தான் நம்ம ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் சரவுண்ட் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் எதை குறிக்குதுன்னா ஃபைவ் மெயின் சேனல்ஸ் ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட் சென்டர் ஃப்ரண்ட் ரைட் சரவுண்ட் லெஃப்ட் சரவுண்ட் ரைட் அப்புறம் அந்த பாயிண்ட் ஒன் எதை குறிக்குதுன்னா சப் ஊஃபரை எதுக்கு லோ ஃப்ரீக்குவன்சி சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸை ப்ளே பண்ணுறதுக்கு இங்கே நீங்கள் ஒரு விஷயத்த நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இந்த ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் அப்படிங்கிறது நம்பர் ஆஃப் சேனல்ஸை தான் குறிக்கிதே தவிர நம்பர் ஆஃப் ஸ்பீக்கர்ஸ் இல்லை இப்போ ஒரு சீனில் ஹெலிகாப்டர் லெஃப்டில் இருந்து ரைட்டுக்கு பாஸ் ஆகுது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ சவுண்டு லெஃப்ட் ஸ்பீக்கரில் ஸ்டார்ட் ஆகி சென்டர் ஸ்பீக்கருக்கு வந்து ரைட் ஸ்பீக்கரில் மறைஞ்சு போயிடும் இதுவே அந்த ஹெலிகாப்டர் பின்னாடி போச்சுன்னா அதை கேட்கறதுக்கு ஸ்பீக்கர்ஸ் இல்லை ஸோ புதுசாக ரெண்டு ரியர் சேனல்ஸ் ஆட் பண்ணாங்க ரியர் லெஃப்ட் அண்ட் ரியர் ரைட் ஒருவேளை அந்த ஹெலிகாப்டர் மேலே போச்சுன்னா மழை பெஞ்சிச்சுன்னா இடி இடிச்சிச்சுன்னா இந்த சவுண்டை கேட்கறதுக்கு ஸ்பீக்கர்ஸ் இல்லை ஸோ புதுசாக இன்னும் ரெண்டு சேனல்ஸ் ஆட் பண்ணாங்க டாப் லெஃப்ட் அண்ட் டாப் ரைட் ஸோ புதுசாக ஆட் பண்ண ரெண்டு ரியர் சேனல்ஸ்னால ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் செவன் பாயிண்ட் ஒன்னாக மாறிச்சு புதுசாக ஆட் பண்ண அந்த டாப் சேனல்ஸ்னால செவன் பாயிண்ட் ஒன் செவன் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூவாக மாறிச்சு அந்த பாயிண்ட் டூ அப்படிங்கிறது டாப்பில் ஆட் பண்ண சேனல்ஸ் என்ன தான் ஏழு சேனல்ஸ் இருந்தாலுமே ஒரு இமர்சிவான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கல சரி ஸ்பீக்கர்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தாங்க ஆனால் ஸ்பீக்கர்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் லவுட்னஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுமே தவிர எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகல அப்போது சேனல்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தாங்க ஆனால் காஸ்ட் ஜாஸ்தி அப்போ தான் வந்தது டால்வி அப்படிங்கிறது ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஃபேக்ட் அது ஒரு த்ரீ டி ஸ்பேஸ் அங்கே நமக்கு என்ன மாதிரியான சவுண்ட் எந்த டைரக்ஷன்லேருந்து வேணும் அப்படிங்கிறத அந்த சவுண்டோட லொக்கேஷன் டேட்டாவை கொடுத்து மூவ் பண்ண வைக்க முடியும் அதாவது டால்பி சவுண்டை ஒரு ஆப்ஜெக்டாக ட்ரீட் பண்ணுது தியேட்ரிக்கல் டால்பி அட்மாஸில் மொத்தம் நூற்றி இருபத்தெட்டு ஆடியோ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது அதில் பத்தை பெட் சேனல்ஸாக ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அதாவது படத்தில் வரக்கூடிய டைலாக்ஸ் பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் ஆம்பியன் மியூசிக் அப்படி இப்படின்னு ஒரு பத்து பாக்கி இருக்கக்கூடிய நூற்றி பதினெட்டில் நம்ம என்ன சவுண்டை வேணால் ப்ளே பண்ணிக்கலாம் அது ரொம்பவே டைனமிக்காக இருக்கும் அதை நம்மளால் லெஃப்ட்டு ரைட்டு மேலே கீழேன்னு எப்படி வேணால் மூவ் பண்ண முடியும் ஸோ சீனில் என்ன நடந்தாலும் சரி எக்ஸாக்டாக அந்த டைரக்ஷனில் இருந்து தான் சவுண்டு வரும் அதனாலே டால்பி அட்மாஸ் ரொம்பவே ரியலிஸ்டிக்கான ரொம்பவே இமர்சிவான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸை கொடுக்கும் இதை கொஞ்சம் கேட்டு பாருங்களேன் வெறும் <laughs> புரியல இது ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலமாக நம்ம தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கலாம் சங்கர் ப்ரோ எந்த பக்கம் அடிச்சது இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலமாக நம்ம பிரெயினை ஃபூல் பண்ணிட்டோம் இப்போ சவுண்டே நம்ம காதுக்கு நேராக வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டைரெக்டாக காதுக்குள்ளே போயிடும் ஆனால் சவுண்டே முன்னாடி பின்னாடி மேலே கீழேன்னு எங்கே இருந்தாவது வரும்போது அது நம்மளோட தலை தோல் காதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய கர்வ்ஸ் இங்கெல்லாம் பட்டு ஒரு சில ஃப்ரீக்வன்சிஸை லூஸ் பண்ணும் அப்போது சில சவுண்ட் லவுட் ஆகும் சில சவுண்ட் சாஃப்ட் ஆகும் இப்படி தான் டால்பியில் சவுண்ட் மிக்சிங் பண்ணுறப்போ சாஃப்ட்வேர் ப்ராசஸிங் ஹெச்ஆர்டிஎஃப் யூஸ் பண்ணி த்ரீ டி சவுண்டாக சிமுலேட் பண்ணுவாங்க இந்த ஹெச்ஆர்டிஎஃப் அப்படின்னா என்னென்னா உங்களோட மண்டையோட ஒரு த்ரீ டி மேப் மாதிரி இது சாஃப்ட்வேருக்கு சவுண்ட் எப்படி த்ரீ டி ஸ்பேஸில் உங்கள் மண்டையை சுற்றி ட்ராவல் பண்ணும் அப்படிங்கிறத சொல்லும் உதாரணத்துக்கு ரைட் இயருக்கும் லெஃப்ட் இயருக்கும் எவ்வளோ டிலே கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது இது டைரக்ஷனுக்காக அப்புறம் ஃப்ரீக்வன்சிஸில் சில சேஞ்சஸ் பண்ணுவாங்க இது ஹைட் அண்ட் டெப்த்துக்காக இதனால் தான் நமக்கு சவுண்டு முன்னாடி இருந்து வர மாதிரி பின்னாடி இருந்து வர மாதிரி மேலே இருந்து வர மாதிரி கீழே இருந்து வர மாதிரிலாம் ஃபீல் ஆகுது சிம்பிளாக சொல்லணும்னா மொபைல் ஃபோன்ஸ்லேயும் ஹெட்ஃபோன்ஸ்லேயும் நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுற சரவுண்ட் சவுண்ட் சரவுண்ட் சவுண்டே கிடையாது ஃப்ரீக்வன்சிஸை ட்வீக் பண்ணி உங்களோட பிரெயினை ஃபுல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க வெறும் ரெண்டே ரெண்டு ஸ்பீக்கர் இருந்தால் போதும் கேல்குலேஷன் டைமிங் வால்யூமை யூஸ் பண்ணி டால்பி மாஸ் காட்டிடும் 
இந்த டால்பி வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நான் நம்புறேன் மறக்காம இந்த வீடியோவை உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க இதே மாதிரி வேறொரு வீடியோல உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் ராகேஷ்